。蓝忘机在一边练书法看书，魏无羡就在床上浅眠。等魏无羡醒了，蓝忘机便走过去给魏无羡换一下药。但是魏无羡这几天的状况，不知为何愈发的差了起来。蓝忘机早已经发现，查阅多少古籍没有办法，无奈只能请蓝家最最德高望重的医师前来为魏无羡查看。魏无羡这次早上用了一些早膳，现在躺在床上浅浅的睡下了。蓝忘机也是等魏无羡睡着了，这才把那个医师给请过来。医师是一个德高望重的老人，看起来非常的慈祥。清醒的魏无羡肯定是不想让医师来看的。床上躺着的人似乎并没有什么异常。但是仔细看的话，眉眼之间还是带着一些病态。医师摸了摸自己的胡须，然后替魏无羡把了把脉，只是把了一下就离开了，说道：“蓝二公子，这位公子身体是被怨气侵蚀。”蓝忘机低声说道：“是，那位医生到底是行医多年，只是惊了一下，便说道：‘那老夫这就不好办了，这怨气是人的怨气而结成的，阴冷又阴狠，这个怨气强大。’”但是也同样的侵蚀承载怨气之人的身体，蓝忘机点了点头，说道：“忘机知晓。”医师看了一眼床上的魏无羡，说道：“这得好生养。”但是这位公子的身体，甚至是体内的五脏六腑，都已经被怨气给侵蚀了，就算是好生养的，恐怕……蓝忘机连忙问道：“恐怕什么？”虽然自己心里面清楚，但是他还是想问一下自己心里面的那个预算。他的魏婴说过的。要好好活着，医师还是把最坏的打算说出来了。就算是好生养着这位公子，恐怕时日也不多，最多怕是不超过五个月。蓝忘机一听，宛如晴天霹雳，从头凉到了脚底，被这个消息震在了原地，半天没有返回神来，再开口声音已经哑得不像话。五个月，医师整理了一下自己的药箱，语气这次加了一些肯定的意味，说道：“对，五个月。”而且还是好好养着的情况下，随即医师又说道：“这位公子的腹部有一道不短的伤痕，位置应该是在金丹处。这位公子或许是金丹受损，所以我们现在的灵力没有办法为他疗伤。”蓝忘机道：“金丹受损，怪不得他之前给魏婴输送灵力的时候，魏婴没有丝毫的好转。”医师说道：“好好养着吧，我给他开一些调理身子的补药。”蓝忘机说道：“好。”多谢医师，似乎也是有点惋惜，道：“哎，天意弄人，怨气就是这样，没有办法。”蓝忘机又嗯了一声。等医师走了的时候，蓝忘机的心情确实是复杂的。他要怎么和魏婴说？怨气过于强悍，我们的身体本就受不了，再怎么调养也回不去之前的身体情况了。只有五个月的时间了。但是蓝忘机不知道的是，魏无羡听见了，床上面的人微微睁开了眼睛。眼里非常的平静，他喊了一声“蓝湛”，蓝忘机走过去应道：“我在。”魏无羡调整了一下自己的姿势，说道：“蓝湛，我听到了。”蓝忘机一听，心里忽然就难过了起来，声音有些颤抖：“有办法的。”魏无羡摇了摇头，说道：“没有啦。”蓝忘机异常的执拗，道：“有。”魏无羡也不想和这个小古板较真，只能笑着应他：“好，有办法。”过了一小会，魏无羡才开口说道：“可是蓝湛，我已经看不清东西了。怨气最后会侵蚀着他的五感。”蓝忘机一下子就睁大了眼睛，问道：“眼睛看不见了吗？”魏无羡摇了摇头，说道：“现在还能看得见，还能看见你。”蓝忘机悄悄地松了口气，说道：“到最后就看不见了，是吗？”魏无羡不在乎的笑笑，说道：“是啊，这怨气会侵蚀我的五感。”最后，我们触觉、味觉等都会消失。蓝忘机闭上了眼睛，浑身都在颤抖。为什么会这样？魏无羡在蓝忘机靠过来的那一瞬间就睁大了眼睛。蓝忘机把他完全的抱在怀里。魏无羡原本就瘦，再加上骨架小，这一看倒是比蓝忘机的个体小了一圈。小骨板居然在颤抖。魏无羡笑了一声，安抚性的拍了拍蓝忘机的背，说道：“别担心。”蓝忘机怎么可能不担心？魏无羡道：“蓝湛，我想过几天回云梦看看，想看看师姐和江城。”蓝忘机肯定答应的，道：“等你好一些，就回去看看。”魏无羡小声的嗯了一声，说道：“你和我一起去呗，我们平肩作战过的好兄弟了。”蓝忘机手指不自觉颤了一下，说
，说道：“好，想去那里我都陪你。”魏无羡一听，俊俏苍白的脸上带了一抹清淡的笑意，好像风一吹就会消失不见一般。他说：“蓝湛，你怎么这么好呢？”蓝忘机又嗯了一声，抱着魏无羡不说话了。过了一会，怀里的人也没有动静了，蓝忘机吓了一跳，连忙一看。发现魏无羡趴在他的胸口处睡着了，蓝忘机停了一会，终于是没有忍住，轻轻的在魏无羡的发丝间印下一个吻，轻的几乎是看不见。然而魏无羡也没察觉到，蓝忘机果然是信守承诺。过了几天之后，蓝忘机果真带着魏无羡回了莲花坞一趟，但是由于魏无羡的身体不太好，所以蓝忘机虽然答应带魏无羡回去一趟，但是不会让他在莲花坞待太久。莲花坞虽然是魏无羡长大的地方，但是蓝忘机确实有一点私心，他想要这个人是自己的。江燕离看见魏无羡回来了，而且还带着蓝二公子，心里自然是开心的，温柔的眉眼带笑，说道：“阿羡，你回来了，蓝二公子也来了。”魏无羡勉强站稳脚，对着江燕离笑了笑，说道：“是啊，身体好了一些，然后就让蓝湛带着我回来了。”江燕离一听魏无羡的身体语气，就略带一些担忧，问道：“现在身体怎么样啊，阿羡？”魏无羡轻快地说道：“好多了，师姐。”江燕离一听，心里这才微微的松了口气，道：“那就好，那就好。”魏无羡点了点头，没有看见江城的影子，不免问道：“师姐，江城人呢？我怎么没看见他？”江燕离捂着嘴，轻轻的笑，说道：“他在办公呢。”从射日之争结束到百家步入正轨之后，莲花坞的大小公务都是由他来操办的。现在还没忙完，魏无羡笑了笑，说道：“哈,哈哈哈，那就让他办公吧。师姐的莲藕排骨汤都给我喝，不给江城喝。”蓝忘机就站在一边看着两个人说话，只不过看着魏无羡的眼神带了些不经意的温柔，就好像是冬日的风吹过水面一样，荡起了层层涟漪，动人心弦。蓝忘机爱与魏无羡的身体，没有让他在莲花坞待得太久。他们清晨去的，下午便启程回云深不知处了。起初江燕离不太想让魏无羡走，但是蓝忘机说魏婴的身子尚未痊愈，还需要调理。江燕离自然是心疼魏无羡身子的，听蓝忘机这样说，也没有过多阻拦，就应许了。江城一直在办公，魏无羡也只是和他草草的见了一面之后就走了。回去的路上，魏无羡开口喊了一声，道：“蓝湛呐！”蓝忘机应了一声。魏无羡低声笑了一声，又喊道：“蓝湛呀！”蓝忘机耳根有点红，但还是应了他：“我在